Amis Rider, bien le bonjour. On a fini de traiter le premier module en trois parties sur la transmission. Si vous l'avez loupé, ça se passe par ici. On passe à autre chose et on ouvre ensemble le second module qui concerne les roulements de roues. Alors vous avez été nombreux à me demander de faire ce tuto. Donc on attaque ça tout de suite après l'intro. Quand changer ses roulements bah, Dès l'apparition d'un jeu important, lorsque la roue est serrée, ou quand le roulement gratte un peu, c'est-à-dire hein, qui fait du bruit, on peut considérer qu'ils sont usés et qu'il faut le changer. Alors on va le faire sur la roue arrière, comme ça c'est plus compliqué, vous saurez facilement faire l'avant. La première chose à faire c'est de démonter la cassette, après avoir démonté la roue bien sûr. C'est une opération que vous devez maîtriser si vous avez suivi le premier tuto. Ensuite, on retourne la roue et avec une pince et une protection, on retire l'embout. La protection est assez importante parce que sinon vous risquez de rayer l'embout. Et là, en rouge, on voit très bien le roulement. Donc avec une massette... On tape sur l'axe et de l'autre côté, en attrapant la roue libre, on tire sur l'axe et on a accès au second roulement. On nettoie comme il faut avant l'extraction du roulement. Pour l'extraire, il nous faut cet extracteur que j'ai acheté sur AliExpress. C'est loin d'être un outil de pro et ça vaut pas très cher. Mais changer des roulements de roue, ce n'est pas une opération qu'on va faire souvent. Alors cet outil va largement faire l'affaire. Maintenant, on procède à la mise en place de l'extracteur. Et là, on se rend compte que l'extracteur vient porter sur les têtes de vis. Donc deux solutions s'offrent à vous. Ou vous démontez les quatre vis qui vous gênent. Ou tout simplement, vous retirez le disque et vous serez tranquille. Après, chacun fait comme il veut, comme toujours. Ensuite, il faut choisir l'extracteur en fonction du diamètre intérieur du roulement. Donc ça fonctionne comme ça. Vous serrez la tige filetée qui vient dans l'extracteur et qui vient écarter le bout de l'extracteur. Une fois que vous avez déterminé le bon diamètre d'extracteur, vous le mettez en place juste sous le roulement et vous venez l'écarter en serrant la tige filetée. Alors, n'hésitez pas à bien serrer, sinon on risque de riper. Maintenant que nos quatre vis du disque sont retirées, on voit tout de suite qu'on est beaucoup plus stable. Donc on met en place le tube, les rondelles, sur la tichuité avec l'écrou, et on va venir serrer de façon à extraire le roulement. Avec une clé 19, je viens serrer en maintenant la tige filetée avec un axe. Donc là, j'ai pris une clé de 5. Et en serrant l'écrou, on a notre roulement qui va remonter. Voilà. Là, il a causé. Et on le voit s'extraire. C'est pas plus compliqué que ça. Avec cet outil, vous pouvez extraire le roulement très proprement. Entre les deux roulements, il y a un axe. Alors avant de procéder au montage, on le sort, on le nettoie et on le remonte. Pour le remontage, on va avoir besoin d'une presse. Celle-ci, je l'ai achetée sur AliExpress. Mais vous pouvez aussi vous en fabriquer une avec deux rondelles et une tige filetée, hein, bien sûr. Il va aussi vous falloir une entretoise. Donc moi, j'utilise une douille de 22. De façon à pouvoir bien pousser le roulement au fond. Donc on voit bien qu'avec la, la douille de 22, ça vient bien prendre sur l'extérieur du roulement. Maintenant, on procède au remontage. Donc on graisse bien l'emplacement du roulement. On met en place notre nouveau roulement. Et la douille de 22, bien centrée sur le roulement. Ensuite, on installe la presse. 
on met en place l'écrou et on vient serrer légèrement. Ensuite, on centre bien la douille et on vient serrer la presse jusqu'à ce que le roulement soit bien au fond de son logement. Avec la douille, on est certain que le roulement est bien en place. On n'a plus qu'à retirer la presse. Et là, on voit très bien le roulement qui est en place. Maintenant, on procède au remontage des vis. On met de la loctite, on serre avec un couple de 6 Nm. On va procéder au remontage de la roue libre. Donc, après avoir nettoyé la petite roue dentée de la roue libre, on la graisse bien. Alors là, il y a deux écoles. Il y a ceux qui préfèrent mettre de la graisse et d'autres qui préfèrent mettre de l'huile. Moi, j'utilise une graisse assez fine. On remonte l'axe dans son logement et on tourne le corps de cassette dans le sens opposé au cliquet de façon à ce qu'il se mette bien en place. On vérifie que ça fonctionne bien. Et ensuite, avec un petit tournevis, je vérifie que le petit joint qui est autour du corps de cassette est bien en place. Ensuite, à l'opposé du corps de cassette, côté disque, on graisse l'axe et on remet en place l'embout en appuyant de chaque côté avec ses mains pour le mettre comme il faut à sa place. On fait une petite vérif pour voir si tout est bien, si le cliquet fonctionne bien aussi. Il n'y a plus qu'à procéder au remontage de la cassette en serrant au couple de 40 Nm. Voilà, la roue arrière est terminé. Maintenant je vais vous donner la procédure pour la roue avant qui est beaucoup plus simple. On démonte l'embout, toujours en protégeant. On nettoie comme il faut l'axe. Ensuite avec une massette, on tape simplement sur l'axe et on le sort de l'autre côté. Du coup à l'image on voit les deux roulements car le second roulement est resté sur l'axe. A partir de là, la procédure reste la même que la roue arrière. Vous mettez en place l'extracteur là où je mets mon doigt pour extraire le roulement. Après avoir changé les roulements, on procède au remontage. Pour ça, c'est très simple. On met en place l'axe, après l'avoir nettoyé, bien sûr, et graissé. Et on tape avec une massette sur le capuchon jusqu'à ce qu'il soit embuté. On retourne la roue, on nettoie, on regresse, on met en place le capuchon ensuite on vient tapoter légèrement avec une massette pour le mettre en place ou à la main comme on a fait sur la roue arrière. Bien sûr, on pense à bien dégraisser le disque avant de remonter. Voilà les amis, on est arrivé au bout. Je pense que c'est pas très compliqué et à la portée de tout le monde. J'espère que ça vous a plu et que ce tuto vous servira bien sûr pour vos futurs changements de roulement. Pensez à liker et à vous abonner. Si vous souhaitez être prévenu des prochains tutos, activez la petite cloche. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires bien évidemment. Sur ce les amis, je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, ciao ciao